so hello and good evening everyone good evening again so i hope everyone is done with your attendance okay done all right uh, so let me just present my screen i hope i'm clearly audible to you okay so screen is also visible please confirm screen is visible yes screen dikh rahi hai okay that's good so i think uh, we have seen this thing uh, how to uh, factorize the polynomial i think isn't it so this was the important example or uh, these are the ex uh, important questions that were uh, remaining that we are going to solve in this class so i think i have given you a hint about this question how we solve this after that i also uh, talked about this question right so now we are going to solve this one so I, everyone please take not visible screen screen is not visible okay kadambari says no it's not visible okay can you please give me few seconds i'll be right back is that okay okay just few minutes now please confirm is it visible screen is visible now okay that's great now it is visible i think yeah so we have uh, we have solved first question uh, i have given you the hint about second question to abhi hum directly teesra question solve karenge so everyone please keep your notebook outside please keep your pen in your hand and try solving it okay so everyone write the question and start solving with me how do we solve it we have to put what we have to put we have to put x square minus 6x is equals to y right can we put that can we put this yes so there will be a new polynomial so what will be that try solving it i have given you the hint now proceed further i will also write so here it will be y square minus 8 as it is then we have this whole terms is equals to y so y minus 8 minus 64 right this is how so again we can solve this how do we solve it y square this 8 multiplied with y is minus 8y minus 8 into minus 8 is plus 64 and minus 64 as it is these two will get cancelled right now y square minus 8y ko hume factorize karna hai so how do we do it how do we do it can we write y into y minus 8 isn't it we can write it like this y into y minus 8 now are we done with it ya fir aur koi step hai jo hame karna padega okay sir i don't understand this question can you please repeat this okay no problem i will repeat it see we have to factorize this polynomial third question okay so uh, we have seen in the previous class humne pichle class mein dekha tha ki agar kuch aise complicated polynomials ho to wahan pe hum kya karte hain hum uh, ek kisi ek complex term ki jagah pe ek simple term put up karte hain right so yahan pe x square minus 6x jo hai ek complex term dikh rahi hai so what we can do is we can put x square minus 6x is equals to y all right good so x square minus 6x is equals to y jab hum rakhenge to hamara jo new polynomial hai wo banega y square minus 8 
into y minus oh sorry there is a mistake what is that let me just correct it so this is not minus this is plus 8 this is plus 8 see yahan pe plus hai na maine yahan pe galti se minus likh diya lekin aap mein se kisi ne bola bhi nahi so it would be see minus 8 into y is minus 8y minus 8 into minus 8 is minus 64 so this 64 64 will, will not get cancelled it would be y square minus 8y minus 128 this will be the answer this is incorrect okay so my bad for that so this is the uh, new polynomial we have got now okay 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 you didn't understand that sign so it was my mistake okay no problem so can we solve this question or like can we solve this equation we have to factorize this how do we do that how can we do that can anybody uh, can any, anybody do 16 eights are 16 eights are how much 16 eights are 128 agree with me so 16 eights are 128 16 multiplied by 8 is 128 now we have to factorize this polynomial or this quadratic equation so how do we do that we do it by splitting the middle term middle term ko hame kya karna hota hai split karna hota hai ye aapne padha hai nahi padha hai mujhe nahi pata lekin agar nahi padha hai to yahan pe pad lo ya fir dhyan do kaise karna hai okay so jab bhi koi quadratic equation ho to usme hame middle term ko split karna hota hai in such a way इस तरीके से हमें मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है कि जो हमारे दो फैक्टर्स आएंगे ना उनकी एडिशन जो है वो मिडिल टर्म होनी चाहिए और उनकी जो मल्टीप्लिकेशन है वो दैट शुड बी इक्वल टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म तो यहां पे फर्स्ट टर्म क्या है y का y स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है 1 है y स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है और लास्ट टर्म जो है वो -128 है राइट ओके समबडी हैज गॉट सम आंसर m m m रेस टू m स्क्वायर सर आई वाज एक्सेप्ट on yesterday class uh, i didn't understand that hindi mein batao I... okay you you uh, you were uh, you weren't up, uh, accepted on yesterday's class tumhe accept nahi kiya gaya request tumhari okay so you must be coming from uh, some diff different mail id so that, that that might be the issue okay to jo mail id tumhara registered hai usi se aana hai so that you don't need permission to enter the class okay so isko kaise split karna hai students now uh, our question is this okay we will see that what is the issue vishal after the class okay so i can write this polynomial as y square is as it is then minus 16y plus 8y minus 128 now any doubt kisi ko koi doubt ki maine is polynomial ko is tarike se kyun likha kaise likha no doubt is it is there any no doubt vinit why are you writing that m square into m minus 16 plus m 8 m into 16 so okay okay you, you have done the question all right very very good very good so uh vinit ne m as a variable liya hai hum y le rahe hai vinit ne m liya hai hum y le rahe so let us see uh, can we get the same answer as vinit this vinit is getting okay just a second so after that what we can do is we can take y common from first two terms so take y common from first two terms it would be y minus 16 right then take 8 common from last two terms if we take 8 common positive 8 common from last two terms so 8 into it would be y minus 16 right so what are the factors so factors are y plus 8 and y minus 16 so these are the factors students these are the factors of which polynomial this polynomial now we have to put the value of y is equals to x square minus 6 6s so it would again become so yahan pe dekho kya banega ye jo polynomial hai ye is tarike se banega sorry i'm mai thoda sa matlab galat tarike se likh raha hu so y should be written as x square minus 6x plus 8 this is the one polynomial again and x square minus 6x minus 16 is the another polynomial so you have to again factorize this polynomial also to isko bhi aapko factorize karna padega okay so uh, how do we do that kaise karte hain 
हो सकता है क्या इसको फैक्टराइज कर सकते हैं क्या सो ट्राई इट ओके कैन यू कैन यू डू दिस किसी को समझ में आ रहा है कि अभी यहाँ पे क्या क्या करना है इसके आगे क्या करना है यहाँ पे हमें जो पहला पोलोमिल है एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस एट एंड जो सेकंड पोलोमिल है एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस सिक्सटीन इसको भी हमें फैक्टराइज करना पड़ेगा डिड यू गेट इट तो पहले के लिए फैक्टर्स क्या बनेंगे स्टूडेंट्स कैन एनी बडी टेल मी वॉट वॉट विल बी द फैक्टर्स फॉर फर्स्ट वन टू फोर जार एट राइट टू मल्टीप्लाइड बाई फोर इज एट सो माइनस टू माइनस फोर विल बी माइनस सिक्स एंड माइनस टू माइनस माइनस टू मल्टीप्लाइड बाई माइनस फोर इज प्लस एट सो माइनस टू माइनस फोर ये फैक्टर्स आएंगे ये आपको पता है फॉर द फर्स्ट वन समझ रहा है मैं जो बोल रहा हूँ मिडल टर्म को कैसे स्प्लिट करना है समझ रहे हो ना सब लोग अगर समझ रहे हो तो आंसर्स लिखो ओके okay? हाँ और सेकेंड टर्म को हम कैसे स्प्लिट कर सकते हैं एट टू जार सिक्सटीन राइट माइनस एट प्लस टू माइनस एट प्लस टू सो माइनस एट प्लस टू इज माइनस सिक्स एंड माइनस एट मल्टीप्लाइड बाई प्लस टू विल बी माइनस सिक्सटीन ओके नहीं समझ में आया ओके विशाल को समझ में नहीं आया सो विशाल डू वन थिंग आई हैव एक्सप्लेन दिस इन अ मैनर लाइक यू कैन अंडरस्टैंड आफ्टर यू वॉच री वॉच द वीडियो ओके यू गो टू द यूट्यूब अगेन एंड देन यू कैन री वॉच द वीडियो आई होप यू विल अंडरस्टैंड ओके so that's how we do it we cannot waste more time on uh, search type of examples okay uh, good so let me just uh, wipe this all out and then we can take the next new new example or the uh, we can take a new topic itself we'll see okay so see this is done so yahan pe kya karna tha hame the main step was x square minus 6x uh, should be put equal to y मतलब इसकी वैल्यू हमें y रखनी थी अभी यहां पे हम क्या कर सकते हैं व्हाट कैन बी डन हियर स्टूडेंट्स कैन एनीबडी टेल मी व्हाट कैन बी द ट्रिक हियर यहां पे x square minus 2x plus 3 को भी आप y रख सकते हो डिड यू गेट इट कैसे यू डिंट आप यहां पे x square minus 2x को तो रिप्लेस कर ही सकते हो सी आई आई टेल यू सो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स या फिर एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स को आप वाई रख सकते हो है ना या फिर अगर आप सिंपल करना चाहते हो इससे भी ज्यादा अगर आपको सिंपलीफाई करना है सो यू कैन डू वन थिंग एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस थ्री को एज इट इज रखो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस थ्री प्लस टू कर दो एंड माइनस थर्टी फाइव एज इट इज तो अभी क्या कर सकते हो आप एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस थ्री को भी आप यहाँ पे वाई से रिप्लेस कर सकते हो सो देर आर टू वेज चॉइस इज यूर्स यू कैन डू यू कैन डू बाई एनी मेथड आंसर विल बी सेम गेट इट सबको समझ में आया ओके गुड अंडरस्टूड किसी को नहीं समझ में आया कि हमें क्या करना है इस एग्जाम्पल में सबको समझ में आया ओके नाउ लेट्स मूव ऑन टू द फिफ्थ वन फिफ्थ वन में हमें क्या करना है y प्लस टू इन टू वाई माइनस थ्री इन टू वाई प्लस एट इन टू वाई प्लस थ्री ओके सो इस तरीके से दिया है प्लस फिफ्टी सिक्स तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन करनी पड़ेगी मल्टीप्लीकेशन जब आप करोगे तब जाके आपको एक प्रॉपर पॉलिनोमियल मिलेगा उस पॉलिनोमियल में आपको कुछ रिपीटेड टर्म्स मिलेंगे और उन रिपीटेड टर्म्स को या फिर कॉम्प्लेक्स टर्म को आपको रिप्लेस करना पड़ता है ओके नाउ नाउ लेट्स मूव टू द सिक्स्थ वन सिक्स्थ वन में क्या करोगे आप सिक्स्थ वन में यू कैन डू वाई स्क्वायर प्लस फाइव वाई इज इक्वल्स टू एक्स वाई स्क्वायर प्लस फाइव वाई इज इक्वल्स टू एक्स आप रख सकते हो एंड वी कैन सॉल्व इट करेक्ट ओके तो सिक्स वन में भी क्या करना है सेवन्थ वन में भी क्या करना है सेवन्थ वन में भी हमें मल्टीप्लीकेशन करना है एक्स माइनस थ्री इंटू एक्स प्लस फोर होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस फाइव माइनस सिक्स का ये कंप्लीट मल्टीप्लीकेशन करेंगे कुछ रिपीटेड टर्म्स मिलेंगे देन वी कैन रिप्लेस कॉम्प्लेक्स टर्म्स बाय सम अदर वेरिएबल दैट इज वाई एम एनी थिंग अदर देन एक्स राइट सो दिस इज हाउ वी सॉल्व Uh, these kind of examples. So, so we are done with this topic. So, what we will do? We'll take all the problems from problem set three. Okay. So, we'll take all the problems from 
प्रॉब्लम से थ्री फर्स्ट प्रॉब्लम इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोलिनोमियल सो आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग आर पोलिनोमियल अभी आप यस या फिर वाई या फिर एन में आंसर दे सकते हैं ओके यू डोंट नीड टू टाइप एवरीथिंग सो ए इज अ पोलिनोमियल ए इज पोलिनोमियल और नॉट ए एक्स बाय वाई एक्स बाय वाई पोलिनोमियल है क्या नहीं है विशाल से इज यस हाउ इज इट इट इज नॉट पोलिनोमियल विशाल वॉट इज द डिग्री ऑफ वाई और वॉट इज द पावर ऑफ वाई हियर वॉट इज द पावर ऑफ वाई बाय द वे कैन एनी बडी टेल वॉट इज द पावर ऑफ वाई इट्स माइनस वन इट्स नॉट वन इट्स माइनस वन ओके सो इट इज नॉट अ पोलिनोमियल माइनस वन एक्सेप्टेबल नहीं है ना इट शुड बी अ होल नंबर सेकेंड वन ओके सेकेंड वन इज इट अ पोलिनोमियल नो सेकेंड वन इज ऑल्सो नॉट अ पोलिनोमियल बिकॉज एक्स रेज टू अंडर रूट ऑफ टू इज देयर विच इज नॉट अ होल नंबर सी इज अगेन नॉट अ पोलिनोमियल बिकॉज एक्स रेज टू माइनस टू प्लस सेवन माइनस टू एक्सेप्टेबल नहीं है सो सी इज अगेन नॉट अ पोलिनोमियल सो विच इज द करेक्ट ऑप्शन दैट इज दिस वन डी इज द करेक्ट ऑप्शन This is not polynomial. This is again not a polynomial. This is also not a polynomial. What is the degree of polynomial seven? Which option is correct, students? What is the degree of this polynomial? Is it one by two, five, two, or zero? What is the degree of under root of seven? Can anybody tell? Okay, only Vinith is saying zero. What about others? बाकी लोगों को नहीं पता है इट इज जीरो इट इज जीरो ओके ग्रेट वेदांत इज ऑल्सो आंसरिंग टूडे सो अंडर रूट ऑफ सेवन जो एक कांस्टेंट है तो हम इसे एक्स से मल्टीप्लाई करके इसकी डिग्री जीरो लिख सकते हैं राइट सो ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑल अदर ऑप्शन आर रॉन्ग ओके नाउ लेट्स मूव फर्दर वॉट इज द डिग्री ऑफ पोलिनोमियल जीरो नाउ टेल मी विच ऑप्शन इज करेक्ट The degree is zero, one, undefined, or any real number. What is the correct option? Okay, everybody is saying undefined, and that is the correct answer. We cannot define the degree of zero polynomial, so that is it is undefined. Great, very good. Now, what is the degree of this polynomial? That is two x square plus three x cube plus seven. Degree of this polynomial is. Three, that is option A is correct. Good. Now let's go to the next question. What is the coefficient form of x cube minus three? Sorry, x cube minus one. What is the coefficient form of it? Is it one? It is A, B, C, or D. Okay, everybody is saying C. Okay, is it? Okay, चलो ठीक है सब लोग अगर C बोल रहे हैं तो it has to be C. So how it is C? C. This is the polynomial, and if we write its index form, it would be x cube plus zero x square plus zero x minus one. So the coefficient here is one. Zero zero minus one, so one zero zero minus one. Option C is correct. That is, option given by everyone is correct. Now next one, if uh, p of x is equals to x square minus seven under root seven x plus three, then what is the value of this? No need to calculate. Actually, okay, you can you can just give the answer orally itself. Okay, some uh, sir in exam problem set come, so we have to solve the question. Yeah, it may come, na? It may come. Problem set may 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 se bhi aapko questions aa sakte hai, and even if there are not questions, so it's a good practice, isn't it? It's a good good practice. So we have to solve every question in the in given in your uh, textbook. Okay. Okay, so what is the answer? A is the answer. Everybody is saying A is the answer, 
and which is correct one how it is correct one you didn't you don't need to calculate it actually see yahan pe x square hai yahan pe 7 under root 7 into x hai matlab yahan pe hame ye value rakhni hai so iska square minus iska it is kind of a square only isn't it this value multiplied by this value that means the, the, the square of this value so ye dono terms to cancel ho jayenge sirf 3 bachega to yahan pe option a jo hai wo correct rahega now uh, next question seventh one when x is equals to minus one what is the value of polynomial 2x cube plus 2x when x is equals to minus one what is the value of polynomial okay some of you are saying that it is uh, minus four okay option d is correct let me just verify x cube yani ki kya hoga yahan pe uh, okay minus four minus four is the correct option i think yeah good i think minus four is correct option great now let's go further if x minus one if x minus one what is the factor of polynomial 3x square plus mx uh, then find the value of m so x minus one hai. so what is the factor of 3x square plus mx then find the value of m so here we have m ki value hai. x minus 1 jo hai, wo is uh, polynomial ka factor hai. so here we have exactly karna kya hai? how do we proceed with this kind of example here we have x ki value kitni hai, students uh, what value we should put for x we should put the value uh, x is equals to 1 isn't it so 3x square yani ki 3 ho jayega plus mx yani ki m ho jayega yani ki 3 plus m is equals to 0 ho jayega so m is equals to kya hona chahiye m is equals to hona chahiye minus 3 so that is option c is correct option c is correct multiply x square minus 3 with 2x minus 3x cube plus 7 and write the degree of the product so here we have multiplication karna hai aur degree likhni hai. Okay. So what can be the degree of this uh, multiplication without uh, multiplying? Here we multiplication karna hai nahi hai. Lekin phir bhi degree, degree find out karni hai. How do we do that? Here we have to find out 5. How do we do that? Do one thing. Okay. okay so answer A is correct. That is 5. Matlab hum x square se uh, minus 7x cube ko multiply karenge. Toh wahan pe kya aega? Minus 7x raise to 5. Which will be the greatest uh, power uh, in the polynomial. Toh iska matlab jo degree of the product hai wo bhi 5 hi hogi. Correct. So this is how we solve it. Matlab multiplication karne ki bhi zorot nahi actual mein. You can uh, directly find it out. Lekin, see, this is MCQ type of question. So, M MCQ type of question ka advantage kya hai ki they don't know uh, how did you solve it. Examiner ko nahi pata hai na apne kaise solve kiya hai. Apne actual multiplication kiya hai ya fir trick use kiya hai. So, this is the advantage, advantage of multi, uh, MCQ type questions. Lekin, agar aapko uh, aapke exam mein sawaal aata hai ki multiply the uh, polynomial and then write the degree of the product. So, uh, will you use this method? Yeah, you use shortcut method. Up use karoge? No, you don't use that. You will lose marks. Okay, you have to do the complete multiplication and then you have to write that this is the degree of uh, this polynomial. Okay, so MCQ may yes, up chalta hai, lekin up uh, exam major written exam with us, mesa nahi karna hai. Theke? Okay, all good, all good, chalo. Which of the following is a linear polynomial? Abhi linear polynomial kya hota hai? Pahle ye mujhe batao aur which of them is linear polynomial? Ye bhi mujhe batao. What is linear polynomial? Linear polynomial is a polynomial which has or which have maximum degree is equals to 1 or degree is equals to 1. So which one is that? In this case, it is x plus 5, isn't it? So x plus 5 jo hai, wo hamara linear polynomial hai. Now, which polynomial is this? Which polynomial is this? If jo b hai, ye koon sa polynomial hai? A jo hai, wo linear hai. To b jo hai, wo quadratic c. C. C is cubic. Great. 
एंड डी वी डोंट नीड टू नो हमें पता होने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि हमारे सिलेबस में वो है नहीं इज इन इट सो लेट्स गो फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन ले लो हमें सिर्फ क्यूबिक तक ही पढ़ना है क्यूबिक के आगे अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है राइट द डिग्री ऑफ द पोलोमिल फॉर इच ऑफ द फॉलोइंग तो यहां पे डिग्री लिख दो पहले का रहेगा फोर दूसरे का रहेगा जीरो और तीसरे का जो है वो क्या रहेगा नाइन तीसरे का नाइन वेरी इजी ओके ओके गुड एवरीबडी इज गिविंग आंसर रियली हैप्पी यू नो लाइक एवरीबडी इज रिस्पॉन्डिंग ओके दैट्स अ ग्रेट थिंग टू सी राइट द फॉलोइंग पॉलिनोम इन स्टैंडर्ड फॉर्म सो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है यानी क्या करना है मुझे जरा बताना what we do when we write the polynomial in standard form so we arrange the polynomial in such a way that their powers are in ascending order or their uh, indices are in ascending order matlab jo sabse bada wala power rahega that would be it would be descending na it would be descending jo sabse bada wala hai wo pehle rahega उसके बाद में छोटा वाला उसके बाद में सबसे छोटा वाला एंड एट लास्ट इट वुड बी अ कांस्टेंट टर्म इट इट सो आई डोंट थिंक आई नीड टू राइट या इट शुड बी डिसेंडिंग गुड चलो सो लेट्स मूव फर्दर ये क्वेश्चन मुझे सॉल्व करने की जरूरत नहीं आपको पता है स्टैंडर्ड फॉर्म में किस तरीके से लिखते हैं नो राइट द फॉलोइंग पॉलिनोमियल इन कोफिशियंट फॉर्म सो कोफिशियंट फॉर्म में हमें इन्हें कन्वर्ट करना है एंड दे आर ऑलरेडी इन देयर स्टैंडर्ड फॉर्म सो इज इट सफिशियंट दैट दे आर इन स्टैंडर्ड फॉर्म सो वी कैन डायरेक्टली राइट इट इन टू द कोफिशियंट फॉर्म सो आप यहाँ पे लिख ही दो पहले के लिए कोफिशियंट फॉर्म लिख दो दूसरे के लिए भी कोफिशियंट फॉर्म आप यहाँ पे लिख दो राइट इट राइट डाउन कोफिशियंट फॉर्म फॉर द फर्स्ट वन ओके कदम रिहेज रिटर्न वन जीरो 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 सिक्सटीन for first one okay great i understood okay now write second write for the second one okay sab log likh rahe great second one ke liye likho abhi chalo okay ayush has written first sir how did the 00 came three times okay i will explain vedant no worries so second one ke liye kya hai वन जीरो जीरो टू थ्री फिफ्टीन ओके सो वेदांत को यहाँ पे समझ में नहीं आया कि ये किस तरीके से लिखते हैं सो आई एक्सप्लेन फॉर हिम एंड फॉर एवरी वन सो वेदांत जब भी हम कोफिशियंट फॉर्म लिखते हैं तो सबसे पहले हमें इंडेक्स फॉर्म लिखना होता है उससे भी पहले पहले हमें स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना होता है तो तुम्हें वेदांत डू यू नो वॉट इज स्टैंडर्ड फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म तुम्हें पता है स्टैंडर्ड फॉर्म पता है या तो स्टैंडर्ड फॉर्म के बाद में जो फॉर्म होता है दैट इज इंडेक्स फॉर्म तो इंडेक्स फॉर्म में हम क्या करते हैं इंडेक्स फॉर्म में हम अगर कोई इंडेक्स या फिर अगर कोई पावर मिसिंग है पॉलिनोमियल में तो वी 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 राइट दैट मिसिंग पावर विथ मल्टीप्लीकेशन ऑफ जीरो यहाँ पे एक्स रेस टू फोर है और डायरेक्टली कॉन्स्टेंट टर्म है मतलब कौन सी कौन सी पावर मिसिंग है वेदांत ओनली वेदांत विल आंसर विच पावर इज मिसिंग वेदांत यहाँ पे एक्स रेस टू फोर है विच पावर आर मिसिंग क्यूब की पावर मिसिंग है स्क्वायर की पावर मिसिंग है राइट एक्स क्यूब नहीं है यहाँ पे एक्स एक्स स्क्वायर नहीं है वन टू थ्री मतलब ये तीनों भी पावर्स मिसिंग है ठीक है तो हमें इस इन तीनों पावर्स को रिप्लेस कैसे करना है वी हैव टू रिप्लेस ऑल दिस थ्री पावर्स विथ जीरो कोफिशियंट सो एक्स रेस टू फोर में यहाँ पे लिखूंगा प्लस जीरो एक्स क्यूब लिखूंगा उसके बाद में जीरो एक्स स्क्वायर देन जीरो एक्स एंड देन सिक्सटीन सो इसका कोफिशियंट क्या है इसका कोफिशियंट है वन इसका कोफिशियंट है जीरो 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 एंड देन सिक्सटीन आई होप यू अंडरस्टैंड दिस नाउ राइट तो इस तरीके से लिखना होता है एंड जिनको आता था सो डोंट गेट बोर्ड लाइक आई एम रिपीटिंग द थिंग्स ना सो इट्स अ गुड रिविजन ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन राइट द इंडेक्स फॉर्म ऑफ द पोलिनोमियल यूजिंग वेरिएबल एक्स फ्रॉम इट्स कोफिशियंट फॉर्म सो जो लास्ट वाला है थर्ड वाला उसका मैं यहाँ पे 
विच फॉर्म यू राइट इंडेक्स फॉर्म ना तो इंडेक्स फॉर्म के लिए लास्ट में जीरो है तो ये लिखने की जरूरत नहीं है सो माइनस थ्री एक्स लिखूंगा उसके बाद में प्लस फाइव एक्स स्क्वायर एंड लास्टली आई हैव टू राइट एक्स रेस टू फोर एक्स रेस टू थ्री सो दिस इज इट ओके समबडी हैज रिटर्न फॉर द सेकंड वन आई फर्स्ट वन आई गेस विनित फर्स्ट वन के लिए है थ्री एक्स रेस टू फोर माइनस टू एक्स क्यूब प्लस नो यहाँ पे एक्स स्क्वायर नहीं होना चाहिए विनित जो तुमने थर्ड टर्म लिखी है ना सो so, उसे जीरो एक्स क्यूब होना चाहिए आई गेस जीरो एक्स स्क्वायर होना चाहिए इजेंट इट उसके बाद में प्लस सेवन एक्स प्लस एटीन एक्स तो जो थर्ड टर्म है ना तुम्हारी एक्स स्क्वायर तुमने जो लिखा है दैट शुड बी जीरो एक्स स्क्वायर इट शुड नॉट बी एक्स स्क्वायर इसका मीनिंग चेंज होता है ओके आई होप यू गेट इट ओके नो प्रॉब्लम बट इट वॉज अ गुड ट्राई अच्छा ट्राई किया एड द फॉलोइंग प्रॉब्लम तो एड करना है इसका मतलब क्या है सिंपली Seven x cube will be added. Seven x raised to four will be added to three x raised to four, so it would become ten uh, x raised to four. Then minus two x cube plus fifteen uh, x cube will be plus thirteen x cube. X cube it is. Uh, then x plus nine x square. So ये होता नहीं है. तो यहाँ पे x square के टर्म नहीं है. यानी कि zero x square हम लेंगे. Zero plus nine x square would be nine x square itself. Then x Minus 8x, so it would be minus 7x, and at last we have 10 plus 2, that is 12 plus 12. So, ये आनी चाहिए हमारी addition of the polynomials. Okay, now Vinit has corrected his answer. Great. Okay, I hope you understand this. How we added this? किसी को कोई doubt कि हमने किस तरीके से add किया, क्यों add किया? नहीं है. Okay, good. Uh, so students, I just want to address one of your issue, one of question from I. Th okay, Kadambari has some doubt. Kadambari, no doubt. Okay. Okay, okay, go. No problem. So Kadambari had uh, a doubt in the previous lecture or before that I think that uh, uh, she wanted to ask about linear division, isn't it? So that uh, that our part is. Okay, Vedant, you have a doubt. You can turn on your mic or you can put it in the chat box. Whatever is easy for you. Veda, turn on your mic. Veda, when I say turn on your mic, you have to quickly turn on your mic, isn't it? Sir, what did you say about nine x square? Yeah. Something zero okay. x. Yeah, yeah, yeah. I will explain it. Okay. So see. Your doubt is about 9x square. So यहाँ पे x square की term है, लेकिन इस polynomial में x square की term नहीं है. So we have to consider it as a zero x square, क्योंकि हमें addition करना है ना. X के साथ में तो हम 9x square add नहीं कर सकते. X cube के साथ में भी हम 9x square add नहीं कर सकते. So यहाँ पे हम zero x square add करें. यहाँ पे consider करेंगे there is one term which is zero x square and then we'll add that zero x square with nine x square. So it won't change the course of our uh, polynomial. It would be nine x square itself. This is just virtual uh, consideration. समझ में आया? अभिदान, I hope it is clear. So yeah, कदमबरी, uh, we will discuss about linear division now. So how do we proceed with linear division? So linear division में क्या करना होता है? Linear division में एक हम example लेंगे and I will tell you so what are the things that you need to remember to solve the linear division uh, method it is very complicated it is kind of complicated method and i i am I'm, i'm not sure whether it is, it, it is in your syllabus or, or not yahan pe mujhe lagta hai pichle saal to wo syllabus se exclude kar diya gaya tha to i don't know about this year okay uh, so we'll discuss about it we'll, we'll discuss few things about it and then we can uh, continue further okay so let me just go to the uh, one solved example of uh, linear division Just a second. Oh yeah. Oh, so this is the, this is the um, example that we are going to discuss. Okay. So यहाँ पे क्या करना है हमें? See. First of all, we have given one divided. and then we have see this is divided and this is a divisor so we have to remember remember that 
वी हैव टू फैक्टराइज द डिवाइडेंट इन सच अ वे ये जो हमारा डिवाइडेंट है ना इसे हमें इस तरीके से फैक्टराइज करना है कि सारे टर्म्स में से एक y माइनस वन का जो फैक्टर है वो सेपरेट आ जाए वी हैव टू वर्क इन दैट डायरेक्शन ठीक है सो इट मे चेंज इक्वेशन टू इक्वेशन तो यहाँ पे हमने क्या किया देखो सो सॉरी टू वाई रेस टू फोर माइनस थ्री वाई क्यूब प्लस फाइव वाई माइनस फोर तो इसको हमें इसमें से हमें y माइनस वन निकालना था ओके okay, y माइनस वन निकालना था तो हमने यहाँ पे क्या किया देखो अगर मैं इस टू वाई क्यूब को y के साथ मल्टीप्लाई करूंगा सो इट वुड बी टू वाई रेस टू फोर isn't it and if i multiply this 2y with this minus 1 so it would be minus 2y cube right now plus 3y cube sorry this this plus 2y cube is here and minus 3y cube is as it is and and, and the further uh, things are as it is okay jo pehle tha na yahan pe see 5y plus ya fir ye jo hai ye as it is maine yahan pe likh diya to ye fir jo 2y क्यूब है ये क्यों ऐड किया क्योंकि मुझे y माइनस वन निकालना था ओके मैंने 2y क्यूब ऐड किया 2y क्यूब सब सब्ट्रैक्ट किया सो आई गॉट दिस फैक्टर ठीक है तो अगर मैं इसको फिर से क्लब करूंगा तो ये क्या बन जाएगा इट वुड बी 2y वाई रेस टू फोर अभी टू वाई रेस टू फोर को भूल जाओ ये, ये जो ये जो टर्म है इसे भूल जाओ ओके सो यहाँ पे क्या क्या बचा यहाँ पे बचेगा वाई क्यूब दैट इज माइनस वाई क्यूब प्लस तो इसको मैंने सब ट्रैक करने के लिए नेगेटिव वाई स्क्वेयर यहाँ पे लिखा और फाइव वाई प्लस फोर जो है वो एज इट इज यहाँ पे लिख दिया सो वॉट एग्जैक्टली वी आर डूइंग इज वी आर ट्राइंग टू जस्ट Take that y minus one thing out of each term. हर एक टर्म में से हम यहाँ पे उसे कॉमन निकालने की कोशिश कर रहे हैं एंड वी आर मेकिंग श्योर दैट द मीनिंग ऑफ दिस पोलोमिल इज नॉट चेंजिंग ओके सो दिस इज अ लिटल कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल दैट्स वाई इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड ओके सो लेट इज टेक वन सिंपलर एग्जाम्पल सो दैट यू विल अंडरस्टैंड बट द थिंग इज कि हमें क्या करना है हमें इसी तरीके से कॉमन निकालना है थिंग्स को सो वेट जस्ट लेट मी सी विच एग्जाम्पल वुड बी मोर ओके सो दिस वुड दिस विल बी वेरी इफिशियंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड लीनियर डिविजन ओके तो इसको समझ लो अभी तो हमें क्या करना है सी विच टर्म वी हैव टू टेक आउट वी हैव टू टेक आउट एम माइनस फाइव एम माइनस फाइव टर्म हमें बाहर निकालनी है ओके सो नाउ वी हैव अ फर्स्ट टर्म एज 2m raised to 2, या फिर 2m square. So second term जिससे कि हमारे पास एम माइनस फाइव निकले वॉट शुड बी दर्म स्टूडेंट जस्ट थिंक अबाउट इट ओके गिव यू द्लू नाउ लेट एस सपोज मेरे पास टू एम स्क्वेयर है ओके okay? और टू एम स्क्वेयर के बाद में अगर मैं टेन एम लिखता हूं और इसमें से अगर मैं 2m कॉमन निकलता हूं तो क्या बचेगा m माइनस फाइव बचेगा डिड यू गेट इट मैं 2m कॉमन निकाल रहा हूं m माइनस फाइव फाइव बचेगा लेकिन डू वी हैव 10m हमारे पास 10m है क्या नहीं है हमारे पास 10m नहीं है ना सो हाउ डू वी डू दैट हाउ डू वी अरेंज द टू टेन एम टेन एम कैसे अरेंज करेंगे फिर थ्री को हम क्या लिख सकते हैं थ्री को हम लिख सकते हैं माइनस थ्री को हम टेन एम कैसे लिख सकते हैं माइनस टेन एम कैसे लिख सकते हैं माइनस थ्री एम माइनस सेवन एम लिख सकते हैं ना देखो अगर मैं इसको यहाँ पे इस तरीके से लिखता हूं सी दिस इज दिस कैन बी रिटर्न एज सॉरी टू एम स्क्वेर माइनस टेन एम प्लस सेवन एम प्लस टेन तो इसका मीनिंग क्या होगा स्टूडेंट्स कैन यू टेल मी नो वी डोंट नीड टू राइट लाइक दैट ना हमें मीनिंग नहीं चेंज होना चाहिए मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए माइनस टेन एम प्लस सेवन एम कितना हुआ माइनस थ्री एम हुआ और हमें टेन एम भी मिल गया इट मतलब दोनों हमारे जो मोटो थे वो यहाँ पे कंप्लीट हो गए 
सो ये मैंने लिख दिया तो अभी इसका तो काम हो गया इन दो टर्म्स का तो काम हो गया अभी बचा क्या ये टर्म्स बचे सेवन एम प्लस टेन बचा राइट सो सेवन एम में से अगर ठीक थी, है अभी यहाँ पे कौन सी ऐसी चीज चाहिए या फिर कौन सा नंबर चाहिए जिससे कि हमें अगेन एम माइनस फाइव फैक्टर मिले विच नंबर शुड बी एट द सेकेंड प्लेस कैन एनबी टेल इफ सेवन एम इज द फर्स्ट टर्म सो वॉट कैन बी द सेकेंड टर्म मान लो इसमें से हम सेवन सेवन कॉमन निकाल रहे हैं सोचो थिंक अबाउट इट नहीं सेवन टू जो फोर्टीन होता है सेवन टू जो फोर्टीन होता है ना फोर्टीन नहीं होना चाहिए हमें फाइव चाहिए सेवन फाइव जो हम थर्टी फाइव वेट सी अगर हमारे पास सेवन एम माइनस थर्टी फाइव है स्टूडेंट्स तो मैं सेवन को कॉमन निकाल सकता हूं एम माइनस फाइव लिख सकता हूं यू एग्री विद दिस तो हमें चाहिए क्या माइनस थर्टी फाइव चाहिए हमारे पास है क्या वॉट वी हैव वी हैव प्लस टेन सो हाउ कैन वी राइट प्लस टेन एज अ माइनस थर्टी फाइव प्लस समथिंग सो माइनस थर्टी फाइव प्लस फोर्टी फाइव अगर आप लिखोगे तो क्या होगा सी टेन कैन बी रिटर्न एज टेन कैन बी रिटर्न एज माइनस थर्टी फाइव प्लस फोर्टी फाइव तो यहां पे लिख दो इसे सो so, मैं यहां पे लिख देता हूं इसे प्लस सेवन एम माइनस थर्टी फाइव प्लस फोर्टी फाइव स्टूडेंट्स किसी भी टर्म का मीनिंग यहां पे चेंज नहीं हुआ है इज एंटेड सो so, यहां पे देखो अभी क्या करूंगा मैं सेवन कॉमन निकाल लूंगा सेवन कॉमन निकाल लूंगा एम माइनस फाइव एज इट इज एंड प्लस फोर्टी फाइव एज इट इज रहेगा राइट तो इन दोनों में अभी क्या फैक्टर्स आया हमारे टू एम प्लस सेवन एक फैक्टर आया टू एम प्लस सेवन एक फैक्टर आया एम माइनस फाइव एक फैक्टर आया और प्लस क्या बचा फोर्टी फाइव बचा यहां तक समझ में आया कि टू एम प्लस सेवन एक फैक्टर आया एम माइनस फाइव एक फैक्टर आया और प्लस फोर्टी फाइव एक फैक्टर आया तो एम माइनस फाइव हमारा क्या था एम माइनस फाइव हमारा डिवाइजर था एम माइनस फाइव हमारा डिवाइजर था तो टू एम प्लस सेवन क्या होगा इट वुड बी क्वेश्चन इजेंट इट क्वेश्चन इन टू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर तो 45 क्या है रिमाइंडर है 2m प्लस सेवन क्या है क्वेश्चन है और m माइनस फाइव तो हमारा डिवाइजर था पहले से सो इट इज लिटिल कॉम्प्लिकेटेड बट डिड यू गेट द आइडिया चलो मैं आपके लिए एक और चीज आसान कर देता हूं ओके व्हाट यू हैव टू डू सी ओके या यू डोंट हैव डाउट दैट्स रियली ग्रेट बट वन मोर थिंग इट इज नॉट ने कि जब आप एग्जाम में बैठोगे तो आपको ये सारे फैक्टर्स याद आ जाएंगे कि मुझे टेन को माइनस थर्टी फाइव प्लस फोर्टी फाइव लिखना है इज इट पॉसिबल फॉर यू नो इट इट्स नॉट पॉसिबल पॉसिबल होगा प्रैक्टिस से लेकिन थोड़ा सा मुश्किल जाएगा तो क्या करोगे आप इस कंडीशन में आपको क्या करना है सॉल्व दिस दिस डिविजन ये जो डिविजन है ना हमारी टू एम स्क्वायर माइनस थ्री एम प्लस टेन डिवाइडेड बाई एम माइनस फाइव ये किसी भी डिविजन से आप सोल्व कर लो लॉन्ग डिविजन से सोल्व कर लो सिंथेटिक डिविजन से सोल्व कर लो तो आपको क्या मिलेगा डिवाइजर मिलेगा रिमाइंडर uh, मिल जाएगा सो यू विल हैव मोर क्लूज कि आपको क्या क्या करना है इजेंट इट आपको टू एम प्लस सेवन अगर मिलता है टू एम प्लस सेवन अगर मिलता है तो आपको पता चलेगा कि मुझे पहली दो टर्म से टू एम कॉमन निकालना है दूसरी दो टर्म से सेवन कॉमन निकालना है सो so आपका काम और आसान हो गया इजेंट इट आप, अगर आपके पास पहले से कोई है अगर आपके पास पहले से रिमाइंडर है तो आपको पता है ना कि आपको क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं अगर मान लीजिए आपका जो सेकंड uh, टर्म में से कॉमन आ रहा है वो सेवन नहीं आ रहा है कुछ सिक्स आ रहा है या फिर एट आ रहा है सो यू कैन अंडरस्टैंड दैट आई एम मेकिंग मिस्टेक समवेयर इट शुड बी सेवन समझ में आया मतलब आपको पता तो चलेगा कि uh, मैं गलत कर रहा हूँ या सही कर रहा हूँ या फिर कर रही हूँ ओके ओके गुड ग्रेट चलो ठीक सो आई होप लीनियर डिविजन का जो आपका डाउट था वो सॉल्व हो चुका है सिंथेटिक डिविजन में किसी को डाउट है स्टूडेंट्स एनी बडी हैज एनी डाउट इन सिंथेटिक डिविजन और लॉन्ग डिविजन वी कैन डिस्कस दैट नो डाउट सिंथेटिक डिविजन में कोई डाउट नहीं है लॉन्ग डिविजन में कोई डाउट नहीं है दैट्स रियली ग्रेट ओके सो वी विल सॉल्व वन मोर क्वेश्चन एंड देन विल से टाटा बाई बाय ओके सो लेट मी जस्ट टेक वन मोर क्वेश्चन ओके सो वी वेर हियर सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्शन का आप लोग कर लोगे सब्ट्रैक्शन में क्या करना होता है स्टूडेंट्स प्लीज रिमेंबर दैट वी हैव टू चेंज 
द साइन ऑफ द सेकेंड टर्म ठीक है नो इट्स इट्स फाइन का दमर इट्स माई ड्यूटी इज एंड इट टू अंडरस्टैंड और टू टू मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग ठीक है सो हमारा जो सेवेंथ क्वेश्चन है उसमें क्या है सब ट्रैक्ट द सेकेंड पोलिनोमियल फ्रॉम द फर्स्ट वन सो फर्स्ट पोलिनोमियल हम एज इट इज रखेंगे और जो सेकेंड पोलिनोमियल है उसके Uh, उसके जो साइन है वो हमें चेंज करने होते सो हाउ डू वी डू दैट आई आई जस्ट गिव यू वन एग्जाम्पल ओके सो फर्स्ट वन लेट मी जस्ट गिव यू द एग्जाम्पल इसको मैं मिटा देता हूं सो फर्स्ट थिंग इज फाइव एक्स स्क्वेर माइनस टू वाई प्लस नाइन सेकेंड जो हमारा पोलोमिल है वो थ्री एक्स स्क्वेर प्लस वाई माइनस सेवन है एंड वी आर गोइंग टू सब्रैक्ट दिस सो दैट मीन्स वी हैव टू चेंज द साइंस साइंस कैसे चेंज करते हैं हम यहाँ पे पॉजिटिव है तो सॉरी यहाँ पे पॉजिटिव ऑलरेडी था मुझे नेगेटिव करना था तो नेगेटिव हो गया ये पॉजिटिव था नेगेटिव हो गया और इसे पॉजिटिव कर दिया नाइन प्लस सेवन इज नथिंग सिक्सटीन एंड दैट शुड बी पॉजिटिव माइनस टू वाई माइनस फाइव वाई इज माइनस सेवन वाई एंड Plus 5x square minus 3x square is 2x square, so this should be the subtraction. Correct. Okay. So what? Is, yeah, 16. ठीक है. So students, that's it for today. We will see one more thing. One more thing. Okay. So somebody has written the answer. 2x square minus 7y plus 16. That's great. Good. So one more thing. प्लीज ट्राई ऑल द एग्जाम्पल्स एट होम बाकी के जो बचे हुए हैं प्रैक्टिस सेट के प्रॉब्लम सेट के वो एग्जाम्पल घर पर ट्राई करो अगर किसी को कोई एग्जाम्पल नहीं आता है तो प्लीज टेल मी इन द नेक्स्ट क्लास मोस्टली वी आर गोइंग टू स्टार्ट द न्यू चैप्टर इन द नेक्स्ट क्लास दैट इज रेशोज ओके ये चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे सो फॉर टूडे विल स्टॉप हियर एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट क्लास टिल देन बाय बाय सी यू टेक केयर